ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম এসকে কম্পিউটার পক্ষ থেকে আমি আছি কাউসপুর আহমেদ আপনারা সবাই কেমন আছেন আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আজ আপনাদের সামনে আরেকটি এমএস ওয়ার্ড এর টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হইছি এমএস ওয়ার্ড ওয়ার্ড অপশন নিয়ে আজ আপনাদের সামনে আলোচনা করব আশা করি আপনাদের ভিডিওটি আজকে শেষ পর্যন্ত আপনারা সবাই দেখবেন এবং আমাদের ভিডিও থেকে কিছু শিখতে পারবেন যারা এমএস ওয়ার্ড সম্পর্কে পুরোটাই নতুন আশা করি তাদের জন্য এই ভিডিওটি আজকে খুব উপকারে আসবে এবং এই ওয়ার্ড অপশন সম্পর্কে যারা আলোচনা এবং তাদের দেখলো কাজটি কিছু খুব উপকারে চলে আসবে এবং যারা এই কাজগুলো শিখে আসেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ যে আপনারা কাজগুলো শিখতে পেরেছেন সুবি ওয়ার্স আমরা কথা না বলে আমরা আমাদের কাজের ভিতর চলে যাব আর এখন রয়েছে যারা এখন আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নেই অবশ্যই আমাদের নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং তার পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি তো ক্লিক করে নেবেন কারণ তারপর থেকে যত নতুন ভিডিওগুলো আমরা আপলোড করবো আপনার সাথে সাথে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন আমরা টেকনোলজি নিয়েই আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এবং বিভিন্ন প্রযুক্তির ভিডিওগুলো আপনাদের সামনে আপলোড করে থাকবো কম্পিউটার শিক্ষণীয়মূলক বিষয়গুলো এবং যত ছোট ছোট টিপস ট্রিক্স আছে কম্পিউটার সম্পর্কে সেই বিষয়গুলো সুবিওয়ার্স আমরা সরাসরি চলে যাব কাজের মধ্যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামটি ওপেন করতে হবে সুবিওয়ার্স দেখতেছেন আমার একটি এম এস ওয়ার্ড ওপেন করা আছে এখানে তো আমি জুম করে আমার পেজে অপশনটি আমি একটু বৃদ্ধি করে নিলাম ফাইলে যাওয়ার পর দেখবেন নিচে লিখে আছে অপশন ওয়ার্ড অপশন মানে এম এস ওয়ার্ডের এই অপশনটাতেই অনেক কাজ থাকে অপশন কি যেমন ধরে লেখা আছে ওয়ার্ড অপশন এই ওয়ার্ড অপশনে যেমন আমার এই এম এস ওয়ার্ডের চারপাশে যে অপশনগুলো দেখতেছি যেমন ধরুন বিভিন্ন বারগুলো দেখতেছি এখানে কুইক এক্সেস বার টাইটেল বার বা ভিউয়ের মধ্যে এখানে অনেক কিছু এই ম্যাক্রোস অ্যাড আছে যেমন এখানে আমার একটি কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছি যদি অ্যাড করার মতো কিছু থাকে বা আমি এই ফোন থেকে বা এই কুইক এক্সেস বার আমি আরও কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছি বা এই টেক্স বাউন্ডারিটা আমার পেজের মধ্যে নাই সেটা আমি কীভাবে আনবো বা এই রুলার অপশনটা নাই সেটা আমি কীভাবে আনবো তো আমরা জানি টেক্স বাউন্ডারিটা যদি না থাকে কীভাবে আনতে হবে এবং প্রয়োজন মতো আমাকে সেটা আমাকে সরাইতে হবে এই সমস্ত সকল কাজগুলোই আমার অপশনের ভিতর থাকে যেমন ধরুন অপশনের জেনারেল থেকে আপনি যদি একটু ঘুরে ঘুরে দেখেন আমরা জাস্ট আজকে শুধু আপনাদের সামনে সিম্পলি আলোচনাগুলো করব যেমন এখানে সর্বপ্রথমই কালার স্কিমস আছে এখান থেকে যদি আপনি সিলভারটা দেন সিলভার গুলো ওকে দিলে দেখবেন আপনার এম এস ওয়ার্ডের কালারটা একটু পরিবর্তন হয়ে যাবে তো আমরা এখান থেকে ওয়ার্ড অপশনে যাবো ওয়ার্ড অপশন থেকে আপনি এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আপনি এক একটা কাজ করে ওকে করে সেই কাজগুলো আপনি দেখতে পারেন ইউজার নেম আছে বা সেখানে অনেকগুলো অপশন আছে তারপর এখান থেকে ডিসপ্লে আছে এক এক করে সবগুলো বিষয়গুলো আপনি আলোচনা করবেন সেভ আছে সেভের আইকনটা এখানে আছে সেভ সর্বদূর কি ফর্মেটে হয় ডক হয় তারপর না আপনি সরাসরি ওয়ার্ড ট্যাবলেটে দিতে চাচ্ছেন বা নাইনটি সাতানব্বই থেকে যেহেতু তিন ফর্মেটে দিতে চাচ্ছেন বা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এক্স টু এখানে কোডটা সর্বশেষ ও ডিটি সেটা থাকবে না ডক থাকবে সেটা আপনার এবং অটো রিকোভারি ফাইল লোকেশন আপনি অটো রিকোভার করলে সরাসরি কোথায় চলে যাচ্ছেন সেটা দেখা যাচ্ছে ডকুমেন্ট সে ইউজার এস কি ডেস্কটপ কোথায় রিকোভার হবে সেই ফাইলগুলো সেখানে লোকেশনটা আপনাকে দেখাচ্ছে এবং সেভ ড্রাফট লোকেশন অটোমেটিকলি কোথায় গিয়ে আপনার সেভ হচ্ছে আপনি যদি কোনো লোকেশনই না দেখান তাহলে অটোমেটিকলি আপনার সেই ইউজার এস কে ডকুমেন্টের মধ্যে আপনার ফাইলগুলো সেভ হবে এবং নাম থাকবে ডকুমেন্ট টু বা অল ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টের নামগুলো আপনার থাকবে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আপনার এখানে এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা শুধু জানি ইংলিশ ইউএস ইউনাইটেড স্টেটের যে ইনস্টলার যে ইংলিশ ভাষাটা আছে সেটা এখান থেকে পুরো আন্তর্জাতিক মানুষ যে ইংলিশ ভাষাটা সেটা থাকে কিন্তু আপনার বাংলা কীভাবে লিখি সেটা আমাদের এখান থেকে আমাদের ব্যক্তিগত সফটওয়্যার ব্যবহার করে যে যে দেশে যেমন আমাদের দেশে বিজয় বাংলাদেশের বাংলা ভাষা লিখার জন্য বিজয় সফটওয়্যার প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমরা বিজয় সে অ্যাড করে তারপর আমাদের কাজ করতে হচ্ছে তারপর আমরা অ্যাডভান্স দিয়ে একটু দেখি অ্যাডভান্সে যাব অ্যাডভান্সে গেলে কী কী আছে বিভিন্ন ধরনের দেখুন এডিং অপশন এডিং অপশন বলতে এখানে টাইপিং রিফ্লেক্স এক্স সিলেক্টেড টাইপিং রিফ্লেক্স সিলেক্ট পয়েন্ট সিলেকশন অ্যারাও এই অপশনগুলো দিলে আপনার কিছুই কাজ আসবে না তো আপনি দেখেন ইউজার দ্য ইনস্ট্রাকশন কে অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট ওভারলি বুট ইউজ ওভারলি বুট এখান থেকে অনেক অপশন কাস্টম রিবন এটা হলো রিবন বারে আপনার এই রিবন বারে এই রিবন বার থেকে অনেকগুলো আপনার কাজ করতে যেমন পপুলার যে কমান্ডগুলো আছে সেই পপুলার কমান্ডগুলো আমরা এখান থেকে অ্যাড করতে পারি প্রয়োজন আমরা রিমুভও করতে পারি যেমন ধরুন এই অপশনটি ক্লিপ বোর্ড ফন প্যারাগ্রাফ স্টাইল ইডিং এটা আছে হোম অ্যাড আপনি যদি ক্লিপ বোর্ডটা আপনি ক্লিপ বোর্ডটা রিমুভ করতে চান রিমুভ রিমুভ করার পর আপনি এখান থেকে ওকে দিলেন দেখুন তো হোমে আসার পর আপনি ক্লিপ বোর্ডটা পাবেন পাবেন না আপনি হোমে এসে কী করতেছেন ক্লিপ বোর্ডটা পাচ্ছেন না শুধু ফন প্যারাগ্রাফ
হোম এর প্লাস এ ক্লিক করার পর এই যে ক্লিপবোর্ড ক্লিপবোর্ডের মাঝখানে ক্লিক করব অ্যাড এ ক্লিক করব তো একটা জিনিস দেখার কি অ্যাড এ যখন আপনি ক্লিক করেন এডিং এর পরে চলে আসে তো এটা আপনি ওকে দিলে ক্লিপবোর্ডটা একদম শেষ প্রান্তে চলে আসে তো এখন প্রশ্ন অনেকের এই ক্লিপবোর্ডটা একদম শেষ হলে এটা কেমন দেখা যায় জিনিসটা খারাপ দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে আমি অপশনে যাব অপশনে ক্লিক করার পর सेम আগের মতো কাস্টমাইজ রিবন আমি যখন এখানে ক্লিপবোর্ড আসবে ক্লিপবোর্ডটাকে ধরে চাপ দিয়ে ওমের শুরুতে নিয়ে যাব তারপর আমি ওকে দেব দেখব আমি ক্লিপবোর্ডটা আগের মতো আমার এখানে চলে আসছে এরকম ভাবে চাইলে আমি এখান থেকে ইনসার্ট পেজ লেআউট রেফারেন্স এগুলার কাজগুলো আমি আস্তে আস্তে এখান থেকে আমি আমার মতো করে সাজিয়ে নিতে পারবো কাস্টমাইজ রিবন থেকে এটা আমি কি করতে পারবো সাজিয়ে নিতে পারবো সো আমি এখান থেকে যেমন ধরুন ইনসার্ট আমি ওমের আগে রাখলাম ওকে ইনসার্টটা আমার আগে আসলো হোমটা পরে আসলো এখন যদি বলি যে না পেজ লাউডের পেজ সেট আপটা তো আমার আগে আমি পেজ লাউডের পেজ সেট আপটা তো সিম্পলি আইসি আমি আগে পেজ সেট আপটা বা ওয়াটার মার্কটা আমি আগে শিখতে চাই তাহলে সো আমি আপনাকে কী করতে হবে অপশনে যাওয়ার পর যেমন কাস্টমাইজ কিবোর্ড কিবোর্ডে যাওয়ার পর আপনি এখান থেকে সিম্পলি পেজ লেউড এটাকে চাপ দিয়ে ধরে ইনসার্টের আগে এবং হোমটা থাকবে ইনসার্টের পরে তারপর থেকে ইনসার্ট ওকে দেখুন সর্বপ্রথম ওয়ার্ডটা ওপেন করার পরে আপনি পাবেন কি পেজ লাউড পেজটা সেট আপ দিতে পারেন তারপর হোম থেকে আপনার কাজ থাকবে ইনসার্ট থাকবে সেভাবে কিন্তু এম এস ওয়ার্ড তো আমাদের এভাবে কাজ করেনি আমরা যেভাবে আমাদের সাজিয়ে দিয়েছি আমরা সেভাবে ওয়ার্ডটা সাজিয়ে রাখবো যদি আপনি আপনার মধ্যে কোনো প্রয়োজন হয় যে পেজ লাউড আগে রাখবেন বা ওইটা পরে রাখবেন বা ওইটা শেষ প্রান্তে রাখবেন সেটা আপনার এই গেল আমার কাস্টমাইজ টিবল কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এই অপশনটা কি কুইক অ্যাক্সেস টুল বার যেমন ধরুন এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করি কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এটা হলো এখানে কিছু অপশন অ্যাড করা আছে আমি যদি শর্টকাটে এখান থেকে মনে করুন পেস্টের কমান্ড এখানে নাই আমি পেস্টের কমান্ডটা এখান থেকে অটোমেটিক অ্যাড করে দিলাম ওকে এখানে ওকে দেওয়ার পর দেখুন পেস্টের কমান্ডটা চলে আসবে সো আমাদের এই পর্যন্ত এম এস ওয়ার্ডটা আপনি আপনার মতো করে ওয়ার্ড অপশনের যেভাবে প্রয়োজন মেন টুল বারগুলো আগে পরে নিয়ে টুল স্ট্যাপ থেকে তারপর আপনি আপনার মতো করে অল স্টেপসগুলো সাজিয়ে নিতে পারবেন কোথায় কি অপশনগুলো নাই অ্যাড রিমুভ তারপর পপুলার যে কমান্ডগুলো আছে ম্যাক্রো থেকে আপনি কী কী করতে পারবেন টুল স্ট্যাপ থেকে কী 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 সাজাতে পারবেন বাবে ডানে নিতে পারবেন তারপর এখানে কাস্টমাইজ আছে শর্টকাট কিওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনি সেটা আনতে পারবেন ভিওয়ার্স যেমন ধরুন আমি এখানে ওয়ার্ড অপশন থেকে আরেকটু ছোট্ট একটি টিপস দেখি সেটা হলো কাস্টমার যে রিবন আছে সেখান থেকে আপনি অল ট্যাপসে যাবেন যাওয়ার পর যেমন ধরুন আমার পেজ লেওডের পেজ সেট আপ অপশন সেখান থেকে আমি মার্জিনটা শর্টকাট কি আমি কন্ট্রোল কিউ দিয়ে আনতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনি যে কিওয়ার্ড শর্টকাট লেখা আছে কিবোর্ড শর্টকাট সেই কিবোর্ড শর্টকাট থেকে যদি আপনি কাস্টমাইজে যান সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন পেজ লেআউট ট্যাবে এখান থেকে আসবে পেজ সেট আপ আপনি খুঁজে নিতে হবে কমান্ড কোনটা প্রয়োগ করবেন সেখান থেকে আপনাকে খুঁজে নিতে হবে যে পেজ সেট আপ কমান্ডটা আমি প্রয়োগ করতে চাচ্ছি পেজ সেট আপ মার্জিন এটা তারপর এখানে প্রেস নিউ শর্টকাট কি আমি কন্ট্রোল কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে কিউ চাপ দিলে কমান্ডটা এখানে চলে আসতেছে তারপর এসেকনে ক্লোজ ওকে তারপর থেকে আমি যদি পেজ সেট আপ দিই আমরা সাধারণত জানি পেজ লেওয়ারে যাওয়ার পর তারপর মার্জিনে কাস্টম মার্জিনে গেলে আমার পেজ সেট আপটা আসতেছে সেহেতু এখন আমাকে যদি আমি কন্ট্রোল কিউ চাপ দেই অটোমেটিকলি আমার সেটা চলে আসতেছে আমি শর্টকারে এরকমভাবে সিম্পলি আমি যে একটা কাজ দেখলাম এরকম ভাবে এরকম ভাবে টুল বারের প্রত্যেকটা টুল বাক্সের কাজ আপনি আপনার মতো করে শর্টকার কিওয়ার্ডের মাধ্যমে সাহায্য নিতে পারবেন সো আমরা একটি শর্টকার কিবোর্ডের মাধ্যমে আপনাদের শিখে দিলাম কিভাবে ওয়ার্ড অপশন থেকে কাস্টমাইজ রিবন থেকে আপনি আপনার মতো শর্টকার কিবোর্ড অ্যাড করতে পারেন তারপর এখানে আছে নিউ ট্যাপ আপনি নিউ গ্রুপ তৈরি করতে পারবেন গ্রুপের নাম পরিবর্তন করতে পারতেছেন পেজ লেওয়ারের নাম পরিবর্তনের জায়গায় আপনি আরেকটি নাম ব্যবহার করতে পারবেন আপনি যদি এখান থেকে পেজ লেওয়ার না আপনি যদি ইনসার্টের নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে এখান থেকে ইনসার্টের নামটিও পরিবর্তন করতে পারবেন এখান থেকে এরকম প্রত্যেকটি সেটিং এইভাবে আপনার এই ওয়ার্ড অপশনটা কাজে এক কথা বলতে গেলে ওয়ার্ড অপশনটা পুরো এম এস ওয়ার্ডের খুঁটিনাটি কাজগুলো এই ওয়ার্ড অপশনের মধ্যে আমার ফাঁকা আসে সো সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে আমাদের ভিডিওটি এই পর্যন্তই রইল আল্লাহ হাফেজ